Salut les gars, c'est Culture Nomade et Sam du montage. On est là tout simplement pour vous indiquer que vous êtes dans une vidéo débat qui fait suite à notre visionnage euh, live de My Hero Academia épisode 2 saison 6. Et donc euh, tout simplement, vous pouvez bien avant regarder notre réaction live parce que bah, de toute façon ça vient de la même vidéo, c'est juste qu'on l'a découpé en deux, sinon c'était trop long. Donc voilà, juste pour vous faire une petite idée de ce qu'on a déjà dit dans la première vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et euh, on espère que vous allez bien vous amuser. Voilà les gars, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et bon visionnage. Salut Yes Oui, du coup, je voudrais revenir en fait sur... Euh, comment dire Sur le générique de fin. J'avais dit qu'il était... Il me semble qu'on avait dit qu'il était plus stylé que l'opening. Mais pas de A à Z en fait. Parce que la phase où il y a justement des coups qui courent puis qui s'arrêtent... C'est la fin du générique de fin. Ouais, la, ouais, la fin du générique de fin. De l'ending. <rire> ouais, et bah... Ça fait un peu le même effet que de voir un Freerider s'écraser, en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu as, as vu avant, c'est stylé, mais tu retiens que ça parce que tu souffres avec lui. D'accord. Et sinon, l'épisode au global Ah, il était sympa, mais euh, c'est du même niveau que le dernier, on va dire. C'est ah ouais. toujours, oui, toujours 7 sur 10. Et euh, Non, en vrai, 7,25, on va dire, parce ah ouais. que le côté... Tu le trouves oui. au-dessus du premier oui, parce que euh, un tout petit truc m'a fait changer, et c'est euh, mm. les brainless en fait. Tu, ouais. tu vois vraiment qu'ils sont... Les high ends Oui, oui, oui pardon, les, les high ends. Non, mais c'est bien dit, les bah, brainless, ça marche aussi. Ouais. Et bah, c'est brainless de, de qualité supérieure, AOP, tout ce que tu veux. Mm -hmm. et, bien, et bien, en fait, tu vois vraiment qu'ils sont impliqués dans le truc. Et puis même, les, bah, du coup, les, vraiment les petits, les, bah, les, brainless, les brainless tout court, en fait, et bah, le moment où on a vu là le, celui qui fait le clone là euh, défendre, euh, défendre le docteur Garaki, Garaki. Ga le docteur Garaki bah j'ai trouvé ça super touchant en fait ça fait un peu chien de garde je vois parce qu'en plus comment dire enfin pour revenir à ce petit brainless notamment euh, c'est assez fou qu'il l'ait protégé de manière automatique parce que du coup, du coup tu sens vraiment qu'il a une affection potentielle pour le professeur alors que bon, moi euh, bon, ce professeur là il me fait un peu penser à, au professeur de Full Metal Alchemist, là. enfin le professeur, l'alchimiste, de... ouais, le père de, de la petite qui a, fait, enfin, qui a fait fusionner sa fille avec son chien, enfin, oh. euh, tout le monde a la scène en tête. Mais euh, au-delà de ça, les high ends bah, très stylé, etc. Je suis bien d'accord, mais euh, moi je ne mettrais pas à 7,25 du tout. Pourquoi Je mettrais même un petit. Euh... Enfin, je vous donnerai ma note après. Mais euh, parce que euh, l'animation. Concernant Mirko, elle était pas là. Moi, je trouve qu'ils ont loupé un que truc. Ils ont loupé un truc parce que l'intensité des combats dans, dans le manga... Bah, je vais essayer de vous mettre une planche rapidement après. Je vous mets, je vous mets une planche là pendant que je parle. Mais euh, en fait, il y a beaucoup plus d'intensité que ce qu'on a vu là à l'écran. Là, l'animation, là, elle était pas au rendez-vous. Et ça, ça m'énerve. Tu vois, par exemple, ils arrivent à mettre le paquet. Bon, c'est normal, hein, ça coûte moins cher. Mais sur... Euh, le moment où on voit Shota et Zawa relever ses lunettes et dire « t'es foutu professeur Garaki », vous savez, dans l'épisode précédent. Attends, attends, désolé, mais je dois t'arrêter, je ne suis pas d'accord. Parce que euh, l'animation n'était pas forcément au rendez-vous, par contre, t'avais la mise en scène derrière. Bah, en fait, ça rendait le moment peut-être plus puissant, avec moins de, on va dire, moins de frames, tu vois. Qu que... Qu'est-ce qui, qu qui te fait dire que la mise en scène a été... Euh... Alors, en fait, je crois, je crois que c'est pas seulement la mise en scène, mais aussi ce qu'on qu a vécu avant, parce que... Euh, le moment avec Shota Aizawa, Eraser, Eraser Head, je crois, oui. C'est ça. <rire> et ben, euh, il était beaucoup plus puissant, impactant, malgré le fait qu'il n'ait pas spécialement d'animation. Enfin, beaucoup, beaucoup d'animation, en fait. C'était la mise en scène, il y avait un truc derrière, et euh, le... Il n'y a pas que la mise en scène, hein. Il n'y a pas que la... Parce que l'animation la, 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 sur cette... Sur, les, sur le simple fait, sur le simple moment où il relève les lunettes, c'est mille fois mieux animé et dessiné que euh, l'affrontement de Mirko là, contre les euh, high ends parce que vraiment si je vais vous remettre peut-être l'image aussi mais quand tu vois l'image à côté de, du moment où elle se tape Mirko là ça n'a rien à voir enfin, tout ça pour dire que au final l'animation de, de l'affrontement avec Mirko je trouve qu'il qu rivalisait qu'il rivalisait pas du tout à ce qu'on avait pu avoir dans les anciennes saisons après quoi que je suis en train de me dire oui parce que, que celle de Dolmite contre le premier Brainless, c'est la même Ouais, c'est la même. Pourquoi ça, ça, pourquoi ça marche pas avec moi J'ai l'impression, en fait, il y a eu peut-être un effet, euh, je sais pas, Demon Slayer ou quoi, 
Mais euh, quand je vois ça, je me dis, euh, ils sont pas au max. Tu vois, c'est ça qui me déçoit un peu. C'est comme ça que je le vois, parce que bon, après même l'affrontement, euh, comment dire, le for one versus all might, c'était un temps soit peu pareil. Ouais, je sais pas, moi je suis euh, quand même euh, un peu déçu. Peut-être parce que c'est pas, soit euh, ils ont pas assez présenté Mirko, soit ils ont fait une concession en mode on met une animation quali mais pas trop quand même, comme ça on crée un effet de crescendo à la fin. Ouais mais non, bah, bah, ils sont pas censés faire ça. Enfin, oui, pas besoin de faire... Surtout qu'il n'y a même pas d'effet de crescendo parce qu'il y a une grosse pause. Enfin, tu sais, c'est pas comme si... En fait, crescendo, c'est... Pour moi, c'était si la... ça faisait ça tout, tout, tout du long. Là, ça a fait ça. Après, boum, on a eu une petite pause, on est revenu sur euh, je sais pas qui, je sais pas quoi. Là. Enfin bref, il y a eu une pause dans l'intrigue. On est, re... on est on allé voir... Euh... Euh, comment dire, Grape Juice, là, le, le héros avec ses boules sur la tête, et puis on est reparti avec Denki. Et toi, ça a fait ça. Du coup, c'est un peu dommage, quoi. Et euh, mais après, bon, par contre, Denki, je trouve qu'il y a eu son petit moment, cette petite relation avec, euh, avec euh, je sais plus comment il s'appelle non plus, la meuf avec les écouteurs, là, enfin, les, les, les câbles qu'elle peut brancher, enfin bref. Ça, c'est toujours aussi stylé, parce que moi, je l'avais lu, comme je l'ai dit, j'ai lu toute cette partie-là, et ce petit côté-là, bah, ils l'ont bien animé, il y avait cette petite animation avec, on voit que Denki, ensuite, on voit que la meuf. Et euh, franchement, c'était pas mal. C'était pas mal ce truc-là. Mais par rapport au premier épisode où la tension monte, où euh, t'as peut-être pas beaucoup d'affrontements, mais quand euh, t'as des moments marquants, tels que le moment où Présent Mike écrit, où euh, Eraserhead, il relève ses lunettes, je leur dis à chaque fois parce que ces moments sont très stylés, ou Endeavor qui confronte le professeur Garaki, là, là t'as une tension, là t'es waouh Moi j'ai pas eu la claque sur l'affrontement avec Mirko, et je trouve vraiment, enfin moi je l'attendais, hein. l'épisode porte, porte son nom. Tu l'appelles Mirko, euh, épisode 5, euh, épisode 2, pardon, Mirko, la, la numéro 5 des super-héros. Je veux une animation au top. Après, vous me dites ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Enfin, vous nous dites, parce que pour moi, je considère vraiment que une petite déception. Donc euh, voilà, moi, je lui mettrais un, un 5 et demi, un 5 et demi. Après, là, le, premier, le prochain épisode qui est teasé, il a l'air très stylé. Parce que là, on va s'intéresser du coup à la confrontation entre Hawks et euh, Twice. Et euh, on voit bien que toi, ça a l'impact. On dit pas plus de toute façon, mais euh, vraiment pour moi, cet affrontement, c'est l'un des meilleurs. Cette confrontation, c'est l'une des meilleures. Et euh, bah d'ailleurs, c'est la couverture du tome, euh, du tome 27. Je peux pas vous le montrer, mais peu importe. Euh, mais voilà, enfin, moi, je... c'est ça que j'attends. Que que J'espère que je serai pas déçu. Qu'on ne sera pas déçu. Bon, pour l'instant, il y a que moi qui suis déçu, de toute façon. Parce que mon très cher Sam n'est pas déçu du tout. Non, Donc, voilà. Va. Donc voilà, bah, tu mets cette 25, t'as même préféré au premier. Hum. Donc, euh, t'as préféré, on est d'accord Ouais. Voilà. Mais euh, aussi, je crois, le truc avec Mirko, c'est que, euh, bah, non seulement, il t'as dit, il manquait d'animation. Ou d'intensité dans l'animation, ouais. Ouais, et aussi... Euh, en fait, qu'est-ce qui t'a fait apprécier dans le manga T'as as déjà un peu répondu, mais en soi, qu'est-ce qui t'a fait apprécier L'affrontement Oui. Et parce que, en fait, chaque planche crée une tension palpable. En fait, sur chaque coup, le moment où elle se fait, euh, elle se fait Dark Vadoré, on va dire ça comme ça, quand ça arrive, t'es là, waouh, enfin, là, là, là ça va, mais en oui, fait, c'est vrai. T'avais pas le côté genre trash, tu vois. T'as pas le côté genre, oh putain, il blague pas. Et euh, moi, dans, 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 dans le tome, c'était vraiment, t'es là où, putain, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais je vais, je vais montrer des planches en même temps, je vais, je vais trouver quelques planches parce que je pense que c'est important que vous ayez une visibilité là-dessus, mais euh, tu verras qu'il y a un monde, il y a un monde. Hein. Y a un monde. Et euh, c'est ça qui me déçoit, hein, tu vois, parce que de toute façon, quand tu lis quelque chose et que tu as une adaptation, tu t'attends à ce que, euh, comment dire, qu'il y ait une interprétation de toute façon des créateurs de, 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 de l'animé, mais tu, tu veux aussi que, notamment dans un shonen, que l'animation des combats soit au top, tu vois. Moi, quand je pense, encore une fois, à Demon Slayer, l'histoire a beau ne pas être la meilleure de l'univers, mais l'animation, elle est plus qu'au rendez-vous. Et euh, même ces temps-ci avec One Piece, One Piece, là, c'est bon, ils se lâchent, l'animation, le rendez-vous. Et là, je trouve encore une fois qu'ils se sont pas... Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont pas élevé le niveau. Voilà. On finit là-dessus, as-tu quelque chose à ajouter Du coup, le chien de... l'espèce le, de, de chien de... Professeur Garaki... Ouais. Euh, ce, comment, il comment il a essayé ce, de, matéria de matérialiser un clone, ça m'a rappelé... Le premier... Euh, le, le premier, euh, entre guillemets, vilain qu'on voit justement dans le... Ah, dans le premier épisode, en fait, avec... Euh, ah, le euh, vilain euh, Gurn, là Oui. Ouais, moi j'en parle pas mal dans, euh, comment dire, le Rediscover Club, épisode 1, arc 1, Maillot Academia, allez voir, c'est une nouvelle émission qui est sortie sur la chaîne il y a quelques semaines, très bonne euh, remarque. Mais oui, je suis d'accord, ça fait penser un peu à ça. Mais euh, ce vilain-là, il prenait, il changeait pas l'apparence. Non. Oui. 
Mais euh, oui, au niveau de la texture et tout, je suis d'accord. C'est tout pour toi C'est tout pour moi. Bon bah voilà, messieurs dames, bah, je pense qu'on a fait du coup le tour euh, de tous les sujets qu'on voulait aborder dans cette vidéo. Peut-être que cette vidéo sera coupée en deux parties. On ne sait pas encore en fonction du temps euh, total de notre débat là, parce qu'on a beaucoup débattu. On n'a pas envie de vous faire une vidéo de 35 minutes. Donc, euh, bah, merci de nous avoir euh, regardé. Euh, Abonnez-vous, partagez la vidéo et lâchez un like. Cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur euh, mes différents réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Je poste régulièrement et euh, vous pouvez retrouver Samuel toujours sur la chaîne tous les samedis parce que normalement ce sera euh, tous les samedis que vous le retrouverez. Oui, bon, voilà, bon, donc on va essayer de tourner les vidéos quand on pourra le samedi on essaiera de se retrouver. À suivre, on a des talons à charger, comme vous le savez, nous sommes des hommes pris. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, donc euh, on a terminé cette vidéo, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi, un bon week-end, dans l'ordre que vous voulez. Merci parce que j'étais en train de perdre ma voix. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine, dans de nouveaux univers. Salut, Salut <rire> Allez <rire> <rire>